，这是困扰在所有残疾人心里的一个话题。我如果无后，或者我没有结婚，或者是我的未来没有保障，我该如何体面的离开这个世界？正常人看不起我，特殊学校的轻度智障也看不起我。对我小李是个复杂的人，我不可能是人民币，对吧？谁都爱。大家好，我是王秋裤。那么这期视频呢，我们来听一下小李的一些心里话。是怎么会找到我上我的节目呢？呃，就是我很多那个，我有些女粉丝，比如说在美国那个生活的，长得比较漂亮的，嗯，但是弟弟是自闭症，比如说在爱尔兰生活的唐氏综合症的妈妈也长得很漂亮的，或者是在上海的那个小富婆，长得也很标致的，然后就说，哎，你上帅哥王秋富的视频，他在上海本地啊是很很有排面的，说带他去拍一拍，让我跟你合作一下，我一看，哎，还不错。嗯、我跟你讲，你很受人家女粉丝欢迎的。我的女粉丝里面差不多有五个已经表现出对你的这个意向了，说你帅，你知道吧？那小李，之前我们这个私底下聊天啊，你跟我说，你虽然说现在很多事情还是比较顺利啊，但是你对未来还是会有一些迷茫，这是为什么呢？一个年纪轻轻二十八岁的年轻人，已经跟特殊学校的同学商讨买一块二十八万的墓地，大家集资了。你觉得他不迷茫，还有谁迷茫？为什么会迷茫呢？这是困扰在所有残疾人心里的一个话题。我如果无后，或者我没有结婚，或者是我的未来没有保障，我该如何体面的离开这个世界？嗯。然后还有一个迷茫的就是，我被自己的就是同胞所看不起。我特殊学校其他轻度智障的同胞。觉得我在外面是在花流量赚钱，嗯嗯是在炒作自己，嗯，轻度智障难道就很光荣吗？嗯、特殊学校毕业就很光荣吗、嗯？你为什么要大书特书？为什么要连累其他轻度智障？我们都暴露了，然后很多家长也感觉我不像他们的孩子。其实那些家长对自己的孩子本身是感觉是就是无能。如果你试着相信自己的孩子。如果你给孩子一个机会、嗯，他会表现出你意想不到的东西。嗯，他山之石可以攻玉，每个人都是不一样的花朵。就是我们是人，我们这个社会是多元化的社会，必须让大家知道什么是人，嗯、什么是无障碍的社会。嗯，你就因为这两点迷茫，就感觉太多不是我这个年纪的这个重担啊压在我头上，就是感觉怎么说呢？就是我觉得我提前选目的是正常的，是不是有点太早了？你这个不早，跟我几个要好的轻度智障的这个同学啊、嗯，呃，已经在看了。当然我们四五个人都是准备，就是还搞了一个临终呃微信群，就准备哪一天我们离开这个世界了，就是请一家公司帮我们骨灰嘛，放在一个地方，等于等于我们在底下也搞了一个小区。那万一你未来找到合适你的另一半了呢？这些就也不用考虑了。啊、对,对,对,对,对对对，这个、就不考虑了。但是现在在考虑，现在而且正在做，你知道，已经开始看了，你知道吗？这是最恐怖的一点，是未雨绸缪，你知道吧、嗯？你还是挺在乎人家对你的眼光的，是吧？正常人看不起我，啊、呃，歧视者看不起我，嗯、特殊学校的轻度智障也看不起我、嗯，但是当然也有爱我的人。我小李是个复杂的人，我不可能是人民币，对吧？谁都爱，对对对，对不对？我,我还是觉得还是不要在意他们的眼光嘛，啊，对对对，对吧？还是坚持你自己想做的嘛，不要给自己太大压力。你已经做得很好了，嗯、对吧？啊、呃，再说吧，等我墓地，等我同学看完了，<笑>对吧？骨灰盒、嗯、啊，骨灰坛买好了，对吧？嗯。呃，也给网友看一看，将来我们是你一堆，我一堆的这个地方。那你一会儿是怎么？还继续送快递吗？就回家了。开着我的外卖车，然后回家。回家。今天是晚上送肯德基，送通宵。送通宵啊？你这还得注意身体啊，也不能搞得太忙了。通宵钱多，通宵钱多啊，嗯，那要么你先去忙吧，啊、好吧拜拜，我们下次有机会再见、啊。顾哥，拜拜。嗯，哦、啊，对了，感谢你给我买东西。小李，你别看视频上面，我感觉他应该不是很高的那种，现实看一米八多的大个啊。啊，最后我再说一句啊，就是中国的智障人士，包括唐氏综合症跟自闭症人士里面。糖尿病跟脂肪肝的比例都很高，呃，小李这次呢要做个健康大使，跟在看秋裤哥视频的所有就是心智障碍孩子的家长说一下，就是要好好努力锻炼身体，让这个唐氏综合症、自闭症和边缘智力像小李一样轻度智障的孩子多运动。少喝可口可乐，少吃肉，不要到时候得了脂肪肝或者糖尿病就追悔莫及。嗯，我还好，我没得糖尿病，我是脂肪肝有点，现在也在减肥中，减重。对对对，好的好的，那祝你以后身体健康啊！也,也,也希望中国所有的唐氏综合症、嗯、自闭症和智障人士
呃，远离糖尿病和脂肪肝，因为这个毛病啊是影响我们这个群体健康的主要危险。哦，了解了，嗯嗯嗯。嗯